हेलो एवरीवन दिस इज मनन मोहन तिवारी एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल फिनेंशियल पंडित एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आया हूं आज मैं बात करूंगा कौन कौन से ब्लू चिप फंड हैं जो बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और अगर आप अपने पोर्टफोलियो में कोई एक ब्लू चिप फंड रखना चाहते हो तो इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो बहुत ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनका रिटर्न कुछ खास नहीं है अगर हम कंपेयर करें स्मॉल कैप मिड कैप और डेप फंड से तो ब्लू चिप फंड का रिटर्न काफी अच्छा देखा गया है तो आज मैं लेके आया हूं पांच बेस्ट ब्लू चिप फंड अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना है तो आप इनमें से एक कोई आप अपने पोर्टफोलियो में इस जगह दे सकते हो तो सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड जो मैं लेके आया हूं वो है एक्सिस ब्लू चिप फंड इसके बारे में बात करेंगे उसके साथ ही हम मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड को भी देखेंगे तीसरे नंबर पे मैं एस बी आई ब्लू चिप फंड की बात करूंगा चौथे नंबर पे कैनरा रैप को ब्लू चिप इक्विटी फंड की बात करूंगा और पांचवें नंबर पे आई सी आई सी पुडेंशियल ब्लू चिप फंड की बात करूंगा इस पांच ऐसे ब्लू चिप फंड है जो मैं आपके लिए लेके आया हूं और ये सारे डायरेक्ट ग्रोथ फंड है कोई भी डिविडेंड और कोई भी आप कह सकते हो कि रेगुलर प्लान नहीं है सिर्फ डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है तो मैं आज कंसिडर करूँगा इनका ब्यौरा लूंगा और इसका रिटर्न बताऊँगा कि अगर आप वाकई में ऐसे ब्लू चिप फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हो तो कितना रिटर्न मिलेगा ऑन द एवरेज इसके हिस्टोरिकल रिटर्न को देखेंगे और उसके बाद आप डिसीजन लेना कि वाकई में ऐसे ब्लू चिप फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए कैसे रहेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेकिन एक हम्बल रिक्वेस्ट अगर अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब लाइक और शेयर तो अब स्टार्ट करें सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँ तो एक्सिस ब्लू चिप फंड से स्टार्ट करता हूँ कि एक्सिस ब्लू चिप फंड का परफॉर्मेंस कैसा है उसके बाद सबसे पहले हम लमसम का रिटर्न देखेंगे उसके बाद एस का रिटर्न देखेंगे वन बाय वन म्यूचुअल फंड देखेंगे तो सबसे पहले एक्सिस ब्लू चिप फंड के बारे में बात करेंगे एक्सिस ब्लू चिप फंड का रिटर्न देखें अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करते टेन थाउजेंड का तो आपको कितना रिटर्न मिल जाता जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो अगर आप दस का लमसम इन्वेस्टमेंट करते एक साल पहले तो आज आपके फंड का वैल्यू जो होता वो बारह हजार होता है रिटर्न कितना है यहाँ पे अगर हम एनुअल रिटर्न देखें तो बाईस के ऊपर रिटर्न देखा गया है वहीं पर अगर दो साल पहले इस म्यूचुअल फंड के साथ लमसम इन्वेस्टमेंट करते दस का तो आज आपके फंड का वैल्यू जो होता है वो बारह रुपए ऑलमोस्ट कहें तो 13 से 14 परसेंट का एनुअल रिटर्न यहां पे ऑन द एवरेज देखने को मिला है वहीं पे तीन साल पहले अगर इस म्यूचुअल फंड के साथ जुड़ते 10,000 का लमसम करके तो आज आपके फंड का वैल्यू सत्रह हजार रुपए ऑलमोस्ट कहें तो 20 परसेंट के ऊपर रिटर्न देखा गया है तीन साल का ऑन द एवरेज रिटर्न देखे तो पांच साल पहले इस म्यूचुअल फंड के साथ दस का लमसम करते तो आज आपके फंड का वैल्यू जो होता वो सोलह रुपए ऑलमोस्ट आप कह सकते 11 परसेंट के ऊपर यहां रिटर्न देखा गया है वहीं पे अगर सिंस इंसेप्शन अगर कहा जाए सिंस इंसेप्शन इस म्यूचुअल फंड में 10,000 हजार का लमसम करते तो आज आपके फंड का वैल्यू 28,631 हो, हो जाता है ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 16 परसेंट के ऊपर रिटर्न देखा गया तो 5 से 7 साल में आपका जो रिटर्न है ऑन द एवरेज देखो तो सोलह से सत्रह का रिटर्न है काफी अच्छा है ये तो रहा लमसम अगर हम एक हम एक्सिस ब्लू चिप फंड का एस का रिटर्न देखें तो आप देख सकते हो अगर एक साल पहले वन का एस इस म्यूचुअल फंड के साथ करते तो आपका आज का वैल्यू तेरह हजार तीन सौ इकतीस रुपए अगर एनुलाइज रिटर्न की बात करें तो 21 परसेंट के ऊपर रिटर्न देखा गया वहीं पे अगर दो साल पहले इस म्यूचुअल फंड के साथ 1000 का एस भी करते तो आज आपके फंड का वैल्यू 28000 समथिंग हो जाता जो कि रिटर्न का है तो 17 परसेंट के ऊपर रिटर्न देखा गया है तीन साल पहले इस म्यूचुअल फंड के साथ एस करके जुड़ते वन का तो आज आपके फंड का वैल्यू फोर्टी अराउंड हो जाता जो कि एनुअल रिटर्न की बात करें तो सत्रह के ऊपर देखा गया है वहीं पर पाँच साल के पहले अगर इस म्यूचुअल फंड के साथ वन का एस करते तो आज आपके फंड का वैल्यू जो हो जाता ऑलमोस्ट एटीन 9000 ऑलमोस्ट कहें तो 16 परसेंट का ऑन द एवरेज रिटर्न तो आप देख रहे हो एस में ऑन द एवरेज आपको 15 से 18 परसेंट के बीच में ये रिटर्न दे रहा है अगर आप लंबे समय तक भी इस म्यूचुअल फंड के साथ बने रहे अब जो दूसरा म्यूचुअल फंड है उसके तरफ बढ़ेंगे अब सेकेंड म्यूचुअल फंड जो है वो मीराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है उसके बारे में बात करते हैं अगर उसके लमसम रिटर्न को देखें अगर इसके लमसम रिटर्न को देखें अगर आप इसमें दस हज़ार रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आप ईयर द ईयर कितना रिटर्न पाते वो भी देखते हैं तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो एक साल पहले इसमें अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते दस हज़ार का तो आज आपके फंड का वैल्यू बारह हज़ार एक सौ तेईस रुपये इक्कीस परसेंट के ऊपर रिटर्न है एनोलाइज रिटर्न की बात करें दो साल पहले इस फंड के साथ जुड़ते तो आपको छः से सात का एनोलाइज रिटर्न मिलता वहीं पर अगर तीन साल पहले इस म्यूचुअल फंड के साथ जुड़ते ऑलमोस्ट आपका फंड का वैल्यू सोलह हो जाता है यहाँ पर आप कह सकते हो कि सत्रह से अट्ठारह का रिटर्न है वहीं पर अगर पाँच साल 
पहले इस म्यूचुअल फंड में दस साल का लमसम करते आज आपके फंड का वैल्यू इक्कीस हज़ार ऑलमोस्ट यहाँ भी सोलह से सत्रह परसेंट के बीच में रिटर्न है और सिंस इंसेप्शन अगर आप इस म्यूचुअल फंड के साथ जुड़ते तो आज आपके फंड का वैल्यू पैंतालीस हज़ार के ऊपर देखने को मिलता जो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि तेईस से चौबीस का यहाँ पर एनोलाइज रिटर्न देखने को मिला है तो आप देख सकते हो कि मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में अगर आप लमसम करते इन्वेस्टमेंट तो कितना रिटर्न मिल जाता चलिए अब हम इसका एस रिटर्न देखते हैं अगर आप एस करते तो कितना रिटर्न मिलता मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में अगर आप एस करते तो आप अगर 1000 थाउजेंड का एस करते एक साल पहले से तो 12000 इन्वेस्टमेंट और तेरह रुपए आज आपके फंड का वैल्यू होता है 25 परसेंट के ऊपर रिटर्न देखने को मिला है एनोलाइज रिटर्न की बात करें दो साल पहले इस म्यूचुअल फंड के साथ जुड़ते तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 24000 होता और आपका टोटल फंड का वैल्यू अट्ठाईस के ऊपर देखने को मिलता है ये भी सोलह से सत्रह का एनोलाइज रिटर्न तीन साल पहले अगर इस म्यूचुअल फंड के साथ जुड़ते आप तो छत्तीस का टोटल इन्वेस्टमेंट होता और जो फंड का वैल्यू होता चौवालीस हज़ार के करीब में हो जाता चौदह से पंद्रह का एनोलाइज रिटर्न पाँच साल पहले इस म्यूचुअल फंड के साथ जुड़ते तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट साठ हज़ार हो जाता और फंड का वैल्यू इक्यानवे हज़ार के ऊपर देखने को मिलता सत्रह परसेंट का यहाँ पे एनोलाइज रिटर्न देखने को मिला है तो आप देख सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड ने एस में कितना अच्छा रिटर्न दिया है ब्लू चिप फंड ने तो चलिए अब जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है जो तीसरे नंबर पर मैं ब्लू चिप फंड का रखा हूँ उसके बारे में बात करते हैं जो तीसरे नंबर पर है वो एस ब्लू चिप फंड है चलिए उसके लमसम इन्वेस्टमेंट को देखते हैं अगर आप लमसम दस का करते तो कितना रिटर्न मिल जाता अब एस बी आई ब्लू चिप फंड में अगर आप डायरेक्ट ग्रोथ में लमसम इन्वेस्टमेंट दस साल का एक साल पहले करते तो आज आपके फंड का वैल्यू ग्यारह हज़ार छः सौ पचासी रुपये यहाँ पर सोलह से सत्रह परसेंट का रिटर्न दो साल पहले इस फंड के साथ जुड़ते तो आपका रिटर्न दस हज़ार आठ सौ इकतालीस रुपये फंड का साइज हो जाता और रिटर्न कहें तो चार से पाँच परसेंट का रिटर्न यहाँ दो साल में थोड़ा रिटर्न कम देखने को मिला है तीन साल पहले इस म्यूचुअल फंड के साथ जुड़ते तो आपके फंड का वैल्यू चौदह के करीब में ग्यारह से बारह का रिटर्न और वहीं में पाँच साल पहले इस म्यूचुअल फंड के साथ दस लमसम करते तो आज आपके फंड का वैल्यू सोलह हजार सत्रह रुपए ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं नौ से दस परसेंट के बीच में एनुलाइज रिटर्न देखने को मिला है सिंस इंसेप्शन की बात करें अगर आप 2013 में इस म्यूचुअल फंड में दस साल का इन्वेस्टमेंट करते ऑलमोस्ट आपका फंड का वैल्यू छब्बीस हजार से ऊपर देखने को मिलता यहां पर चौदह से पंद्रह का एनोलाइज रिटर्न देखने को मिला है तो आप देख सकते हो ब्लू चीफ फंड ने कितने अच्छे रिटर्न दिए हैं चाहे आप एस करें या लमसम करें आपको रिटर्न काफी अच्छा देखने को मिला है लेकिन अब चलते हैं एस आई का ब्लू चीफ फंड में एस में कितना रिटर्न मिला है वो भी देख लेते हैं तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो एस बी आई ब्लू चिप फंड का जो एस का रिटर्न है अगर एक साल पहले 1000 का एस करते 12000 का इन्वेस्टमेंट और फंड साइज होता है तेरह के करीब में 16 से 17 परसेंट का रिटर्न यहाँ पे दो साल पहले इस म्यूचुअल फंड के साथ एस करते वन का तो आपके फंड का वैल्यू छब्बीस के ऊपर देखने को मिलता और दस से ग्यारह का रिटर्न वहीं पर तीन साल पहले इस म्यूचुअल फंड के साथ जुड़ते तो आप छत्तीस का टोटल इन्वेस्टमेंट और इकतालीस का टोटल फंड साइज हो जाता और रिटर्न के मामले में नौ से दस के बीच में आपको रिटर्न मिलता यहां पे पांच साल पहले इस म्यूचुअल फंड के साथ एस करके 1000 का आप जुड़ जाते 1000 से तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 60000 और फंड साइज 78000 के करीब में 10 से 11 परसेंट के बीच में आपको एनोलाइज रिटर्न देखने को मिलता तो आप एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि जहां मीड कैप और स्मॉल कैप पिछले दो साल में नेगेटिव रिजल्ट दिया है वहीं पे ब्लू चिप फंड्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है जब नेक्स्ट फंड है उसके बारे में बात करेंगे जो कैनरा रैप को ब्लू चिप इक्विटी फंड के बारे में बात करेंगे चलिए इस फंड का हम लमसम रिटर्न देखते हैं कि कितना रिटर्न मिल जाता अगर हम दस का इन्वेस्टमेंट करते तो चलिए कैनरा ऐप को ब्लू चिप इक्विटी फंड का हम देखते हैं कि कितना रिटर्न मिल जाता है अगर आप दस हज़ार का लमसम करते एक साल पहले इस म्यूचुअल फंड के साथ दस हज़ार का लमसम करके जुड़ते तो आपके फंड का वैल्यू बारह हज़ार चौवालीस रुपये हो जाता यहाँ पे बीस परसेंट के ऊपर रिटर्न देखने को मिला है दो साल पहले जुड़ते तो बारह हज़ार हो जाता जो कि दस से ग्यारह के बीच में एनोलाइज रिटर्न है वही तीन साल पहले इस म्यूचुअल फंड के साथ जुड़ते बारह के साथ तो आपके फंड का जो वैल्यू हो जाता है वो पंद्रह हज़ार हो जाता ऑलमोस्ट सोलह से सत्रह का यहाँ पर एनोलाइज रिटर्न पाँच साल पहले इस म्यूचुअल फंड के साथ अगर आप जुड़ जाते 1000 यहां पे अगर 10000 का लमसम का रिटर्न 10000 का इन्वेस्टमेंट करके तो आपके फंड का वैल्यू सोलह हजार दो सौ से 11 परसेंट का रिटर्न वहीं सिंस इंसेप्शन इस म्यूचुअल फंड के साथ 10000 का लमसम करते तो आज आपके फंड का वैल्यू 24600 हजार समथिंग रुपए होता जो कि तेरह से चौदह का एनोलाइज रिटर्न दे देता दोस्तों ये देख लिया आपने कि इसका लमसम रिटर्न कितना है अब इस म्यूचुअल फंड के साथ अगर हम एस करते तो कितना रिटर्न मिलता है ये भी देख लेते जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा 
हो अगर इसके एस रिटर्न की बात करें वन का एस करते आप अगर एक साल पहले तो बारह का इन्वेस्टमेंट होता और फंड का वैल्यू तेरह ऑलमोस्ट बी आप कह सकते हो तेईस के ऊपर रिटर्न देखने को मिला है दो साल पहले इस म्यूचुअल फंड के साथ वन का एस करके जुड़ते तो आपके फंड का वैल्यू अट्ठाईस के करीब में हो जाता ऑलमोस्ट सोलह से सत्रह परसेंट का एनोलाइज रिटर्न तीन साल पहले जुड़ते छत्तीस हजार का इन्वेस्टमेंट और फंड साइज जो ऑलमोस्ट चौवालीस हजार के करीब में चौदह से पंद्रह परसेंट का एनोलाइज रिटर्न और पांच साल पहले इसमें जुड़ जाते साठ हजार का इन्वेस्टमेंट और फंड का वैल्यू पचासी हजार के ऊपर और चौदह से पंद्रह परसेंट का एनोलाइज रिटर्न देखने को मिलता तो आप देख लिए कि ऐसे फंड्स में आपको कितना रिटर्न मिल रहा है अब जो नेक्स्ट फंड है ब्लू चिप फंड उसकी बात कर देते हैं जो लास्ट है वो फंड है आई सी पुडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड उसकी बात करते हैं आई सी पुडेंशियल ब्लू चिप फंड की बात करते हैं डायरेक्ट ग्रोथ की बात करेंगे अगर इसके लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो चलिए देख लेते हैं लमसम अगर इन्वेस्ट करते तो इसके हिस्टोरिकल बेस में कितना रिटर्न मिल जाता तो ये आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो आई सी पुडेंशियल ब्लू चिप का जो फंड है लमसम अगर अगर हम रिटर्न इसका देखें तो अगर दस का लमसम करते एक साल पहले तो आज आपके फंड का वैल्यू दस हजार बारह हजार तीन सौ तिरासी रुपए तेरह से चौदह परसेंट के बीच में रिटर्न यही दो साल पहले जुड़ते तो आज आपके फंड का वैल्यू दस हजार आठ सौ सैतालीस रुपए यहाँ चार से पांच परसेंट का रिटर्न देखने को मिला है तीन साल पहले अगर इस म्यूचुअल फंड में दस हजार का लमसम करते तो चौदह हजार के करीब में ऊपर देखने को मिलता यहाँ से तेरह से चौदह का रिटर्न यही पांच साल पहले इस म्यूचुअल फंड के साथ जुड़ते तो आज आपके फंड का वैल्यू पंद्रह हजार से दस के बीच में यहाँ रिटर्न देखने को मिला है सिंस इंसेप्शन की बात करें तो आज आपके फंड का वैल्यू पच्चीस हो जाता अगर आप दो में इसमें दस का लमसम करते और आज आपके रिटर्न की बात करें इसमें सिंस इंसेप्शन की 14 से 15 परसेंट का रिटर्न देखा गया है इस आईपी रिटर्न की बात करते हैं ये तो रहा लमसम अब हम देखते हैं कि आईसीआईसी प्रोडेंशियल ब्लू चिप फंड का जो एस आई रिटर्न है वो आईसीआईसी प्रोडेंशियल ब्लू चिप फंड में एस आई का हम रिटर्न देख लेते हैं वन का एस आई साल पहले स्टार्ट करते हैं तो आज आपके फंड का वैल्यू बारह हजार यहां से बारह का इन्वेस्टमेंट और बारह फंड का वैल्यू यहां से अनुलाइज रिटर्न चौदह के ऊपर यहां पर दो साल पहले इसमें जुड़ते चौबीस हजार का इन्वेस्टमेंट और 26,500 समथिंग का फंड वैल्यू यहां से 9 से 10 परसेंट का रिटर्न वहीं पे तीन साल पहले इस म्यूचुअल फंड के साथ जुड़ते 36,000 का इन्वेस्टमेंट और फंड का वैल्यू 41,000 से 10 परसेंट का रिटर्न पांच साल पहले अगर इस म्यूचुअल फंड के साथ जुड़ते 60,000 का इन्वेस्टमेंट और 80,000 के ऊपर म्यूचुअल फंड का आपका फंड वैल्यू देखा जाता टोटल जो रिटर्न होता है ग्यारह से बारह के बीच में तो आपने देख लिया कितना रिटर्न है आपके म्यूचुअल फंड में अगर आप ऐसी ब्लू चिप फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते और अगर आप में ऐसे पोर्टफोलियो ऐसे फंड्स को आप अपने पोर्टफोलियो में जगह देना चाहते हो तो दे सकते हो लेकिन अगर आप मूड बना रहे हो कि क्या ऐसे ब्लू चिप फंड्स को आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दो या ना दो तो एग्जैक्टली exactly आप जगह दो एक म्यूचुअल फंड आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो के लिए ब्लू चिप फंड के बारे में बात कर रहा हूं और इसके साथ ही साथ मैं आपको एक टिप्स दूंगा अगर आप एस आई पी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो हमेशा जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो अपने नॉमिनी का जो ऑप्शन होता है उसे जरूर फुलफिल करें आप एक म्यूचुअल फंड में तीन मैक्सिमम नॉमिनी दे सकते हैं और मैं हमेशा आपको एक नया टिप्स देते रहता हूँ और ये टिप्स है कि जब भी आप एस करें तो नॉमिनी का जो फॉर्म ऑप्शन होता है उसको फुलफिल जरूर करें कहीं भी कुछ भी हो आप मैक्सिमम तीन नॉमिनी एक म्यूचुअल फंड में दे सकते हैं दोस्तों दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं आज मैं जो टॉपिक लेके आया था आपके लिए ब्लू चिप फंड्स के लिए सिर्फ हिस्टोरिकल डाटा के बेस पे कितना अच्छा रिटर्न मिल रहा है ये बताने के लिए और हाँ आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा लेकिन एक हम्बल रिक्वेस्ट अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब लाइक और शेयर तो अभी स्टार्ट करें फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत